Hej velkommen til MTB Cooking. I dag opfylder vi en seers ønske. Vi laver en tunesisk chili sauce, som hedder Harissa, og som gør sig rigtig godt til kebab. Der skal masser af chili i denne her Harissa, så vi skærer nogle gode chilier op rigtig fint. Og vi bruger kerner og alt hvad der er i chilien. Simpelthen for at få så meget spice med som overhovedet muligt. Når det er gjort, så har vi også lige klargjort nogle fede hvidløg, og vi hakker også et almindeligt løg. Og alt det her, det skal jo give krop til vores chili sauce, eller vores harissa, som den hedder. Når det er ordnet, så kan vi varme olie op i en pande og få stegt de her tre delkomponenter. Vi venter lidt med hvidløget dog, fordi hvidløget skal ikke op og brænke af eller noget. Det vil smage dårligt. Vi tilsætter tomatpuré til chili og løg og får øh, blandet det godt rundt i panden. Det bliver jo sådan en slags pasta, man laver her på panden, og øh, det bliver sådan en god, øh, solid, tyk masse. Der skal spids komme i. Og så kan vi tilsætte godt med salt og peber. Det er vigtigt, at der er godt med salt og peber og smag til denne her pasta, så vær ikke for nærig med det. Og få rørt grundigt her i harisagen. Pres godt på den med, med spaglen, således at du får en mere kompakt struktur og resultat, og, og det hele bliver en, en kombineret enhed. Og nu sagde jeg harissa. Det er jo ikke en harissa endnu, for en harissa er jo øh, en chili sauce, som er øh, lidt mere flydende end den her pasta, som vi, øh, vi har lavet nu. Så det er sådan set bare basen for harissaen. Vi skal have røget paprika i også. Og nu er vi kommet dertil, hvor vi kan knuse hvidløg her i, og vi bruger tre store fed. Det er egentlig faktisk herefter ikke så meget længere, den skal stege på panden. Simpelthen for at undgå, at, at hvidløget på nogen måde skulle brænke eller blive sort og, smage, og komme til at smage grimt. Vi spæder til med lidt mere olie netop for at undgå det her, og efter bare et minuts penge mere på panden, så tager vi bare panden af bluset. Og så kan den trække, mens at vi lige laver lidt andre ting, blandt andet tager et glas rødvin. Der skal nogle peberfrugter i, og vi bruger syltede peberfrugter. De er lidt mere søde og smagfulde, end friske peberfrugter er. Og så er de jo bløde, og det er på den måde nemme at blende i vores harissa. Og øh, ja, som sagt, så er det altså godt, at den pasta, vi lavede før, den får lov at trække. Så hvis I har en halv time, inden I gør det her blendesteppet, så, øh, så lad den lige stå en halv time. Nu kan vi blende vores paste og vores øh, hakkede, syltede peberfrugter. Og vi blender det sammen med lidt øh, hvidvins eddike og citronsaft, og det er jo for at gøre pasten her, eller harissaen, mere såsød, altså mere flydende. Så godt med det, det skal vi have i. Så for det blender det godt, du kan bruge hvilken som helst blender, altså det kan også være en stavblender. Her bruger vi sådan en smoothie-agtig magic bullet, og det har også fungeret rigtig fint. Så vi ser her, så har vi faktisk vores færdige sauce, som har fået en god konsistens nu. Det er stadigvæk en tyk sauce, men øh, den er blevet mere, øh, mere vædet, end den var som pasta på panden. Det vi kan gøre, det er, at vi kan lige overhælde med en god olivenolie her inden servering, fordi det lige giver det der ekstra lidt fede twist og, øh, og gør den også igen lidt mere sauce. Og øh, server den her harissa i en wrap med eventuelt hjemmelavet kebab. Vi har lavet både lammekebab og almindelig kebab her på MTB Cooking. Gå ind og se de film. Server den her med ja, lækre grøntsager og en yoghurtdressing og det hele. Det er sindssygt lækkert. Tak fordi I så med her hos MTB Cooking. Subscribe lige og like vores film. Find os på Instagram og vi ses jo igen rigtig snart i en ny film. Hej hej!